Hello everyone. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, magandang magandang, magandang whatsoever again sa inyong lahat. At ito na naman po si Kuya Jerome para sa buhay pesa pa dito sa Canada. Anyway, um, I'm just back to work. Um, actually, ang nangyari kasi dito sa Toronto, dati ang mga PSWs ay allowed bag work kahit ilang trabaho pa gusto mo no? one, two, three nursing home or may private ka pa, it's up to you and um, ang nangyari noong nag-pandemic nagkaroon ng mga protocols uh, nagkaroon ng mga bagong uh, instructions mula sa government of Ontario at ang nangyari pinagbawalan ang mga may mga double or triple jobs kumbaga ang nangyari was you will only be allowed to work in one institution or one uh, one company or isang workplace lang kumbaga siyempre para maiwasan yung pagkalad ng virus kung sakali mang ikaw ay maging carrier nga ng virus so yun nga nangyari uh, kaya nung napunta ako dito Uh, during the start of the pandemic actually kung lang ako dito eh parang uh, pan, uh, parang bang pantapa lang so initially I was just offered two days work but uh, pangalawang araw pala sinibenda ko na kung mag, pwede magdagdag ng another two days and then pang apat na araw sabi kung pwede magdagdag ng two more days and sometimes sinasabihan nga ako na kung gusto ko mag uh, extra work pa during uh, during uh, sa you know yung mid shift or yung short hours short ta- yung short shift kumbaga dahil nga uh, in the beginning uh, may mga nagsipagbakasyon at naipit sila sa kanilang pinuntahan at hindi sila makalis kaagad kaya nagkaroon ng understaff again um, isang lesson na naman to mga fellow PSWs pag nagkaroon ng chance na makakuha ng trabaho at nagkaroon kayo ng chance kumita ng extra save, save, save or do something with your extra income kasi ang nangyari na naman uh, yun nga okay na dagdagan ako ng mga extra shift so medyo na nagkaroon ng konting uh, dagdag na kita pero hindi ako nag-anticipate at ito yung palagi kong palaging lesson na natutunan ko or lesson na nangyari sa mga experiences na alam mo yan yung na-realize ko lang noong duwati yung araw na o oh nga pala hindi pala to permanent at ito hindi ako nakapag-save ng uh, wisely hindi na ako hindi ako nakapag uh, uh, alam mo yan hindi ka nakapag yeah save or invest ng uh, kung ano man yung kita mo hindi naman masama kung baga dahil actually may mga maraming nabayaran But well, the point here is, uh, eto nga, bubalik ako sa work. Bubalik ako dahil actually nawala ko ng trabaho ng tatlong araw. That's because noong uh, nagkaroon ng pandemic, sabi ko nga, yung mga may dalawa-tatlong trabaho, ginawang isa lang muna. Kasi nga, sa pag, uh, para may waso pag, pag, pagiging carrier ng virus. At uh, kaya nagkaroon kami ng maraming shift na extra. Ngayong nagkaroon na ng vaccine at lahat ng nagkaroon ng do, double vaccine, uh, binalik na yung ruling na kung ikaw ay may part-time before na sa dalawa, tatlo, or even more na trabaho, nursing institutions, nursing homes, or wherever, pwede ka na bumalik for as long as sa kadalawang vaccine ka na. So ngayon ang nangyari dahil ako'y temporary lang dito. I'm glad na nakakuha ko ng item. Uh, nag-secure ako ng position ko. Yun nga lang temporary. I mean, part permanent part-time pero hindi pa ako full-time. So wala pong benefits. Kasi dito sa uh, Toronto and other places, mga ka-PSW, may tayong tinatawag ng mga union, may mga tinatawag tayong ng union. So dito sa amin ay unionized. Uh, we will talk more about that later ang issue natin ngayon is yung ito nga pagbabalik ko ng trabaho after mawalan na ako ng ilang araw ng trabaho dahil bumalik na nga yung mga dating nagtatrabaho and I was surprised but at the same time 
I was ready to accept the fact na ito nga yung sitwasyon at uh, kaya nawala ko ng tatlong araw na shift and uh, nag-isip ako ng paraan na uh, saan kong babawin yung tatlong araw na dapat kong kitain dahil alam mo yun budgeted na yung mga kikitain mo sa mga sa araw ng sweldo no kaya gumawa ko ng paraan na kumita ng extra para mabawi ko yung tatlong araw na wala and I'm glad I was able to come up with some some uh, business or something na nabawi ko yung dapat kong kitain sa tatlong araw but um, ito mga susunod na araw magsusunod susunod na naman yung aking shift kaya lang uh, meron na namang week na kung saan tatlong araw ulit ang mawalan ako ng mawawala sa akin kaya dapat pagandaan ko yun at uh, it will take like 3 months pa bago magkaroon ng opening ulit at uh, applyan natin yun ng second one masecure natin yung ating position at maging full time na tayo dito sa ating trabaho and that's my uh, advice, that's my recommendation for you KPSWs, kung meron kayong mga trabaho dapat yung isecure, isecure ninyo huwag kayong magpatumpik-tumpik huwag kayong, um, alam nyo yun mag-alanganin, uh, kung may chance na masecure ninyo yung mga positions ninyo, secure your positions kasi mahirap yung alam mo yun, yung isang araw magugulat ka lang, wala ka na palang trabaho, wala ka na palang shift, wala bukawasan ng shift mo, lalo pa't uh, umaasa ka, or budgeted ang mga kinikita mo. So, yun, I'm just sharing the fact na eto ako ngayon, uh, balik sa trabaho, but uh, now that I am back, I'm thinking of other ways and means na kumita ng extra, kaya ipapasok ko yung aking, uh, mababagi ko lang yung aking extra business, which is yung Atomy Online Shopping Mall, so, kung interesado kayo, comment down or message me about Atomy. Atomy, A-T-O-M-Y. Uh, it's an online shopping mall from South Korea. And uh, my other uh, thing, which is Carico, uh, C-A-R-I-C-O. Uh, mga business to na kahit pa paano, eh, pandemic proof. So, ibig sabihin, kahit pa pandemic, pwede pa rin magpatuloy you could still uh, work on it at pwede kang kumita at uh, hindi mo basa, hindi mo actually kailangan ng puhunan you just have to uh, you know work it out um, hindi ka tulad ng mga ibang networking businesses na kailangan mo ng puhunan kailangan mo ng kapital so let me know if you're interested about this and again sabi ko nga be sure to secure your jobs hanggat mare kung magawa nyo maging permanent o maging full time sa inyong mga trabaho go for it Huwag kayong magpatumpik-tumpik dahil mahirap yung uh, unsecure, yung, yung, yung mga position. No? Buti naman sana kung madali kayo makahanap ng trabaho o madali kayo gumawa ng paraan para kumita nang sa ganun makabawi naman kayo agad-agad. Um, Every day is uh, a lesson. Kung baga, may mga natutunan tayo. And I'm glad that uh, I've learned another thing. Yun nga lang, um, and all, I'm also glad that uh, I'm blessed with this, uh, with these skills of you know like uh, moving on right away and uh, come up with um, strategies, ways and means nga para makabawi. Yung hindi ka lang hindi ka basa malublub or hindi ka basa alam mo yun yung may stuck ka jan. Uh, yung easily makapaganap ka ng paraan para kumita o makabangon o makahanap ng trabaho para ganon ng pagkakitaan. So, yun lang mga KPSW, just sharing to you um, the situation that I was into and I am in now, or I'm into now. At uh, I'm glad I'm back. At katatapos ko lang actually mas swab test. We are being swabbed three times a week actually. At part yun ng pagiging frontline uh, worker. So, yun. Back to work na tayo ulit. And I'm glad to be back at uh, tahimik ang gabi kaya nakapag, uh, gawa tayo ng, nakagawa tayo ng ating video for the night. So guys, mga ka-PSWs, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe to my channel. Like, share, and uh, don't forget to hit the notification bell to be updated to uh, more of my videos that uh, will be coming up. So, yun lang po. Uh, Mag-ingat po lagi at uh, we're glad na pababa na pababa na yung mga cases. Uh, both sa public and sa mga hospitals, especially sa ICU. Uh, salute po sa mga frontline workers na talaga namang sobra ang kanilang mga hirap ngayong pandemic. 
and please please keep uh, praying for uh, um mabalik sa dati or uh, maging maayos ang lahat nang sa ganun ay mas maging maayos maging maganda ang ating mga buhay-buhay so yun lang po mag-ingat lagi and uh, God bless ciao